హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరు ఎలా ఉన్నారో నాతో చెప్పేసేయండి ఓకేనా ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇది కలర్ఫుల్గా సూపర్గా ఎమ్మీగా టేస్టీగా కూల్ కూల్గా సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రూట్ సలాడ్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగా వచ్చింది ఓకేనా విత్ ఇన్ ద త్రీ ఫోర్ మినిట్స్లో రెడీ అవుతుంది మనకు ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి అంతకన్నా ముందైతే మీరు నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేసినట్టయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వీడియో చూద్దాం పదండి ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్లో ఒక హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకోండి మిల్క్ తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి పాలను మరిగించుకోవాలి కొంచెం ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి మరిగించిన తర్వాత దాంట్లోకి మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పాలు మరిగిస్తున్నాను చూడండి పాలు కొంచెం ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగినాయి కదా దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాము దానికోసం ఒక కప్పులో కొన్ని పచ్చిపాలను తీసుకొని దాంట్లోకి ఒక టూ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని ఉండలు లేకుండా మంచిగా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ బాగా మిక్స్ చేసి కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి ఉండలు ఉన్నట్టయితే మనం పాలలో వేయగానే మొత్తం గడ్డగట్టిపోతుంది ఉండలు లేకుండా మంచిగా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మిక్స్ చేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోండి కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఉండలు లేకుండా మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని వేడి పాలలోకి మళ్ళీ స్పూన్తో కలుపుతూ యాడ్ చేయాలి ఒకేసారి దాంట్లోకి పోయకుండా స్పూన్తో కలుపుతూ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలుపుతున్నాను ఒకసారి చూడండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాము మూడు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను నేను మూడు స్పూన్లు సరిపోతుంది షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు ఈ పాలు దగ్గర పడేంత వరకు మరిగించుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బాయిల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మిల్క్ దగ్గర పడ్డాయి చూడండి ఇక్కడ పాలు దగ్గర పడ్డ తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం మన దగ్గర ఏ ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ కట్ చేసేసి వేసేసుకోవాలి ఈ చల్లారేలోపు నేను ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి గ్రేప్స్ యాపిల్ అండ్ బనానా పొమెగ్రామెట్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ లోపు మిల్క్ కూడా చల్లారిపోయినాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం ఫ్రూట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్ చూడండి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా నాకైతే బాగా నచ్చింది ప్లేటు చూడండి మీ దగ్గర ఏ ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఏం లేదు మీ ఇంట్లో ఏ ఫ్రూట్స్ ఉన్నా కానీ ఆ ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కంప్లీట్గా చల్లారిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం యాడ్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రూట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కంప్లీట్గా నేను మొత్తం యాడ్ చేశాను చూడండి దీంట్లో అన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకొని దీన్ని ఒక టూ అవర్స్ పాటు రెస్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం ఒకసారి మంచిగా మొత్తం కలిపేసుకొని దీన్ని ఒక టూ అవర్స్ రెస్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రిడ్జ్లో చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయింది రెండు గంటలు రెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఐస్ క్రీమ్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది ఓకేనా